hate, hatred, killings, vicious killings all over the world. We will also be spreading all over the world in 200 countries the most powerful weapon that this earth have ever known. Love, compassion, <laughs> kindness, goodness. Because this is what will stay forever. Praise the Almighty Father that uh, He has given the appointed Son this ministry, uh, entrusting the kingdom nation to me, uh, relating to you the storyline of salvation from the beginning to the end, as we have uh, that message preached last Sunday as man of revelation from the appointed son. That no one now uh, is uh, exempt from not knowing the uh, real storyline of salvation from the beginning to the end. So we will not be accused of what Paul said in 2 Timothy, ever learning but never able to come to the knowledge of the truth. We now have the knowledge of the truth. We have been entrusted the kingdom nation. I have been entrusted the kingdom nation on earth, which is the extension of the kingdom of heaven on the earth today. So that people who wanted to go to heaven must see me. I am the appointed son. The way, the truth, the life. No man goes to the Father except they go through me. Here, there will be no shortcut of my own interpretation of how to go to heaven because the Father already had revealed to humanity through the covenant, through this agreement that must be signed by anyone who wants to go and be with him forever. So there is no more excuse for anyone not to know that because he already has produced one from the fallen Adamic race that will become the model, the finished product, the result of that salvation that he paid the price on Calvary by his own blood. I am here today as the Father's standard of righteousness, standard of judgment and righteousness. And as you come, I will reveal to you the whole process of being, becoming sons and daughters of the Father. Why sons and daughters? Because if you don't come to that level of becoming sons and daughters, you will not inherit what the Father has. You will not inherit His heaven. You will not inherit His eternal life. You will not inherit what He has. If you remain slaves and you remain servants, what are we before being born again in the spirit of obedience to the Father's will? We are slaves of the serpent seed of Satan, Lucifer, the devil. Who is our father in the spirit? Satan, Lucifer, the devil. Lucifer is our father in the spirit. What is the destiny of Lucifer? He's not destined to go to heaven. He was thrown out of heaven. It's destined to go to the lake of fire together with all of his children. That's why before that happens in the last judgment, the father has sent an appointed son who once upon a time, who once upon a time was like you, who also have inherited the serpent seed. The father called me, cleansed me, sanctified me, made me go through the fire. It was all the orchestration of the Father. And as I came out, using my freedom of choice to follow His will, I was appointed as a son who will inherit everything that the Father has. 
Now, people of this world who after death would like to go to heaven while you are alive, if you want to go there, don't see religion. Don't go to religion. Don't go to denomination. They have already been faced out by the Almighty Father. They are not the way, the truth, the life. He produced a son. So this son will be the one to tell you from the Father how to become sons and daughters and how to go to heaven. So there's no problem of going to heaven. Your problem only is how to become sons and daughters. So the first process is you have to listen to my message. And then ask the Father that he will give you faith to believe my message. And give you more faith to accept my message. And give you more faith to commit to my message and give you more faith to become loyal to that message and give you more faith until your heart will say my heart is fixed my mind is made up I will follow the father's will like the appointed son no matter what then what I have inherited from the Father can be yours also. That sounds very simple. And it is very simple. Only you have to commit without turning back. Gamitin ninyo yung kalayaan ninyo sa pagpili. Napiliin ang kalooban ng amat, tanggapin ito. At wala nang atrasan. Huwag kang umatras. Ang umaatras, mamamatay at mahuhulog sa kapahamakan. So, I am your model for that. When I knew the Father's will and I accepted it, I never turned back. No turning back. So, I, today, last Sunday, I uh, also uh, already have preached to you the... Uh, You know, I trust so much this, uh, I trust so much this uh, production ministry that when I came here and have this list of reports, I assume that they already have those in line and I've already tested them. But it turns out they are still, they are still on the level of incompetence. We don't want that in the kingdom nation. Wa ako mang kinanglanan ng inana. Pagka naghatag mong listahan sa kuwa, ready na na ang ninyo. No excuse for like naghang ang atong computer. That is not part of a revolution of excellence. Children, sons and daughters of the Father, magkamali man kayo, ang kamali ninyo, pwede ninyong pangunahan. Pwede kayong magkamali, unahan na ninyo. Like if I am in the production ministry, I am, I am part of that. And I will be the part of this, uh, in charge of this. I'll be testing it before my leader would come and uh, stand before the people. Testingan na ako na tanan. Tanaw na ako. No complacency. Didi mo complacent. Get away from that complacency. Get away from that inefficiency. It will not do in the kingdom nation. Wala na there is a kingdom nation. You have enough time. Kaya kailangan mabusisi kayo sa mga ministering ibinigay sa inyo. Lalo na yan sa production na yan. I am thanking the Father for what you have already done. But what you have done is not enough if it is not excellent. As I said, if you do something and it's not excellent, you have done nothing. Wala kang nagawa. The Father cannot afford in the ministry people who are inefficient. Look at the world. 
Ang kaangsang libutan. Can you compete with the world with that kind of a spirit in the kingdom? And we are not in competition with anyone. We are here to please the Almighty Father. This inefficiency and incompetence is not pleasing. Young inefficiency and incompetence is not really pleasing to the Father Almighty's name and glory. I hate people who are inefficient and who are incompetent. I hate people who are tanga. Babait ka nga, pero tanga ka, hindi ka rin pupunta ng langit. Kasi yung kabaitan mo, yun ang katangahan mo. Who's your model? Ako. Tanga ba ako? My eyes are open, my ears are open when it comes to the Father, Father's work. There is no room for incompetence and inefficiency. Wala room na sa kuha. You see me, di ba? You see how I work. Become like me. Especially in the area of work. In the area of work in the ministry. Well, I don't, I, I, I hate people who have been with me for this long and they are still inefficient and incompetent. Gusto ninyong tumaas yung, ano ko, yung pressure ko. Give me people who are stupid, inefficient, and incompetent. Don't know what they're doing. The Father has given you a ministry. Ask wisdom and knowledge so that everything you do is pleasing to the Father Almighty. Yeah. I-master ninyong ministry ninyo. Araw-araw nandiyan kayo. I-master ninyo yan. Every ministry in the kingdom should supposed to be like that. I-master ninyo yung ministry ninyo. Binigay sa inyo. If you are given the music ministry, master your ministry. You are given the production ministry, master your ministry. Na walang masasaway sa iyo. That is the way our pride should go. Pride over what we are doing as excellent to the Father. Kayo, may mga pride ang iba sa inyo. Mali naman na pride. Pride sa pagtatanggol ng kamalian ninyo. That is false pride. When you defend yourself, and you are wrong, that's false pride. What's my pride? My pride in be, is in being excellent. Yan, tamang pride yan. And many Filipinos don't have the right kind of pride. They defend poverty as though poverty is the source of their honor. You don't defend poverty. You hate it. Sabayan mo sila sa pagiging marumi nila, magagalit. Sinaway mo kay damak, masuko. Tama ba lang nga pride? Pagkagisaway ka, gikorek ka, kay dili tama yung ginahimo, bow your head and say, from now on, I will change this into what is pleasing to the Father. Nili kay masuko ka. Ang pride ninyo dapat mo transfer sa tama nga pride. If I visit you, you are proud of your place because it is excellent. You are proud to show me what you have because it is pleasing to the Father. Kana may tama nga pride. Para sa kuwa, I'm proud for you to visit everything I do. I'm proud. Kamo po, di ba proud mo sa kuwa? Mao nang mali ninyo kay proud lang mo sa kuwa, dili mo proud sa inyong kaugalingon. That is the right kind of pride. When I let you do a work, do it excellently. When I visit you, you have 
the pride of showing me the excellence of your work that will please the Father. Kana may tama nga pride. Mao nang I hate ko aning ubang mga tao sa wayo nimo. Damak kayo ka, masuko. Manimalos. Malain. Tanaw ang klase nga pride. Manang di mo mulswag yun na mo. Ang pride na to naa sa atong mga gibuhat. That's why the Father said, Let your light so shine upon men. Ipakita gid na sa So shine upon men that they may see your good works, your excellent works, and what? And glorify your Father who is in heaven. Naging on Maria. Naging on Maria nga, let your light so shine upon men that they may see your lousy work, that they may see your inefficient work, that they may see your incompetent work. Mabalang isulti diya. And glorify the Father which is in heaven. Can the Father be glorified by incompetence? Can the Father be glorified by inefficiency? I'm talking to the whole kingdom nation. You should set your mind to this level of excellence because that is what pleases the Father. We are not perfect. This is not perfection that I'm talking about. This is excellence. And excellence can be achieved by any one of us when we set our mind to it. Pagka nagbuhat na para sa mahan, makalipay. Walay masaway. Abri mong utok. Makuti ka pag-abot sa trabaho. Kamu makuti mo pag-abot sa chismis. Pag-abot sa mga gasip, pag-abot sa mga hatod-hatod ng istorya. Abti ka yung mga dalungga ninyo. Bisan dili tama paminaw nunya mahimong gospel sa ilaha mo na mo dulot sa ilang kasing-kasing tudloan nimo sa trabaho mura gisilutan koreko nimo kay may mong excellent mura gipapasaan og kanang lima ka tonelada maut na kayo ang naong dili una na ang atong batasan we aim always for excellence in everything we do to glorify the Father Almighty. Gusto ko ninyong masuko. Pakitay ko mga taong stupido, inefficient, o incompetent. Wala kabalo silang ginahimo. Don't give me that. Pagkagiasayan mo kay anak na mo sa amahan, so sa kabutang, the Father can give you wisdom overnight. Look in the Temple of Solomon when they were building the Temple of Solomon. He assigned to them 70 craftsmen that don't know carpentry, that don't know silversmithing, that don't know how to work with gold and silver. Overnight, pagkagabi, Solomon prayed. And then overnight, the Father gave them the wisdom to do that. In excellence. Malang diri sa tuwa, kamong mga kaubanan na ako, mga Pinoy, walay reason nga dili ta excellent pagka nahimot ang anak sa atong amahan. Dili ko gusto nga makadungog nga ma-proud lang mo sa kuwa. Ang gusto na kung madunggan, proud na ka kay nahimo na kang sama sa ako pag sa excellence. Kaya ko yung modelo. I'm the model for that. Excellent ko, satanan na akong pag -abuhaton. Kung dili excellent, papaon ko na. Erison ko na. Tanggalon ko na. So, kung ka mo gustong mo sa langit, makiguban sa kuwa, Ipakita ninyong nausab na inyong mga espiritu. Especially, you are given a ministry that is so important. Kamong mga taga-production, 
I appreciate what you are doing, what you have done already, what you are doing. But what you have done and what you are doing is not enough. You are still inefficient and you are still incompetent. Prove to me, prove to me that this very important ministry is a ministry that I can be proud of. Nga maka-announce ko diri, ka na maoy akong ipangita nga mga magbubuhat sa production. Pagkabot na ako doon, basahon na ako sa kabutan, nakikita, nakapagita kong video clips, igo lang ka mo ingon, na hangman, di ba dugay, ikaw ihang na ako diha. Dili na katarungan sa mga competent na tao. Maulaw ka, basta inana ka. Ako, na ako sa production, inana ako katarungan, mauwaw na ako. Mauwaw ko sa akong boss, basta inana akong katarungan. Nahang ni nga computer, three hours before pa, kabalo ko mo, hang na ni. Mangita na kong solusyon, unsaon na ko. Three hours before pa, ako na rin testingan. Kung nagahang siya, akong pangita ang solusyon. Kung why solusyon, ilabay na ako kay mangita kong bago. Mangulam ko kung kinanglan. Para di siya mo hang. Dili kay pagtunghanin mo liha. Butang. Pagkahang, muhang man. Sabi ninyo, I am already too frustrated for that. Ang inefficiency diha, I am too frustrated over that. Very important ang ministry's production. So ayuhan ninyo na gikan karon. Dili ko gusto makadungo ginanang katarungan gikan karon. Dili na may ako minsay, pero na, nahimo na inuna ako minsay karon ang inyong incompetence. I-announce na ako sa tibok kalibutan. Kinanglan kita ng mga anak samahan, labaw ta sa tanan. Mo nang hari ta sa kaayuhan. We are king of efficiency. We are the king of competence. We are the king of excellence. Pwede tayo na tulung atong revolusyon sa kingdom, di ba? Spiritual revolution. Financial revolution. What is the third? What is the key to the revolution of excellence? The fear of the Lord. Why is fear of the Lord? Because it's the beginning of wisdom. Wisdom teaches you, I am going to use this computer to back up the reports of the appointed son. And wisdom will tell you, there should be no hits, there should be no hang-ups. Three hours pa, four hours na nakaliha. Nagtanaw ka na, imo na nang ginspeksyon. Wala ba na yung hitses? Ang kuryente ba tama? Ang koneksyon ba tama? Testingan na daan mo, isa-isa, na kay Kapi. Una ako nagsulti dari, imo nang giisa-isa tanan. Ah, why hang up? Gwapo kayo. Okay, go. Pag-anahan ako, pag-announce, di na ako magsigig pang lingi. You are putting me on the spot because of your inefficiency and incompetence. Kaulaw mo. Shame on you. Very important and very critical na ang ministry. Dapat critical o important po na inyong ginahimo nga ahead of time you are already doing what you have to do. Ana ang mga nagsamahan para ang yawa di makasulod sa inyong incompetence and inefficiency. Maapsan mo kanunay ni Satanas. Maunhan mo kanunay ni Satanas. When you are working as soldiers in the army of goodness, you have to always be two, three, four step ahead of the enemy. Your enemy is incompetence. No, the devil can use that. Your enemy is inefficiency. The devil can use that. Your enemy is 
complacency, the devil can use that. Your enemy is laziness, the devil can use that. Kana mang kumpiyansa kayo? Dagang mga matay tungkol sa katangahan. Wala na riba. Kung na ipo mong sundalos na gagawas, kanun na ipo maambos mga yawa. Kanun na ipo mga matay. Kanun na ipo maunhan. Kaulaw na sa tubaan sa mahan. Because we are wired for success. We are not wired to always be on the pit of being a victim of any circumstance. Victim mo sa incompetence, victim mo sa inefficiency. What a shame. Maka-improve ka, na. Wala kailang ginahimo ka na lang. Di ba? Wala mo yung fear of the Lord. Kung may fear of the Lord ka, ma-fear ka, ma-hadlock ka, nga basi ka kung imuhang des tubangan, Pagsulti ni Sir Dere, wala ko ikapakita. Maulawan siya. Wala kay kahadlok na inanaong ko ni mo. Ihang ko ni mo. Ikaw ang akong bitayon ka doon yan diha. Tapos pasangin lang ni mong computer. Kadagang computer din. Ako'y computer diha o. Oh. Pastor, nihang ni akong computer. Pwede na akong hula mo na imo ha. With all my heart, for competence and inefficiency and efficiency, I am willing to lend you everything. Para may mulang kang competent. That is what we are for here. Amen. What are we toppling down in the revolution of excellence? We topple down the spirit of stupidity, ignorance, lack of knowledge, incompetence, laziness, inefficiency, and complacency. That is what we are toppling down. What are we going to enthrone? The spirit of wisdom knowledge and understanding of everything the Father has entrusted to us. That's why we have to be disciplined people. Disciplined to do the Father's work. Kung sa may pabuhat sa tuwa, Excellent na dapat una-una sa atong espiritu. We are excellent in our loyalty, in our commitment, in our dedication. May halo. Now, in everything that we do for Him, we should be the most excellent. Walay makalupig na to. That is the pride of the kingdom. The pride of every child in the kingdom is that they are king of everything. King of goodness. King of efficiency. Wa kay masaway sa ila. Pagabot na sa pagpahimuot sa mahan. Trabaho sa mahan. Na mo na espiritu na skuwa. That is the son. That is the appointed son. Amen. And everyone that wants to become Appointed sons and daughters should imbibe that spirit that comes from the sun. Maul na inyong tanahon, mabibit ang himo kong modelo sa mahan. Kung mahimo lang na ako, ako pa'y magkamera diha. Kaya kinipong mga switcher, cameraman, sa'yo di, kasi sila kabalo, sila lang inahimo. Kamo, una, unta mo mo anhi, nag-practice na mo diha. Switching, ang tama nga lugar nga yung switch ang tama nga panahon hantod karon dugay na mo dia wala pa niyo na master ang craft ninyo wala ninyo na istudyoan wa mo gagamit sa inyong dire oh stupido lang yapon mo do go out of the level of stupidity and inefficiency and incompetence 
kick that out party na sa serpent sheet sipa ana sa inyong kaugalingon ayaw mo ana dili mo malangit ana pagka natay gihimo para sa mahan kinanglan pleasing di ba mo na gisulti niya sa Romans chapter 12 Yes, Pastor, in Romans chapter 12, verse 1, I beseech you, brethren, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Holy, acceptable unto God. When it comes to the work of the Father, ayaw ninyo sa guli. Mabitaw, hindi mo excellent, kaya daghan mo ginaw, insert sa inyong kaugalingon, pagabot na sa bulaton sa mahan. You use the computer for yourself. Imbes gamitin niyo na para sa mahan, ginagamit niyo para sa kuglingon. When 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 the ministry entrust you with all of these gadgets, whose aim is for the production of the message and programs of the Son, don't use it for your own. Ikaw lang isa diha, nakasagamay ng cubicle, ihatag sa imong computer. To use it for the Father's glory, sa trabaho na, sa editing, para sa programa sa anak. Ikaw lang isa diya, masaligan ka ba? Masaligan ka ba? Basig ikaw lang isa diya, tanan mong time. Sobra ka to nga, imong gigamit sa pagtanaw o YouTube, pagtanaw o amuto sa imong gitanaw, Facebook o nakikommunicate ka nga to sa ubang mga nakig Facebook Facebook ka nakig email email ka sa uban be ashamed if you do that pagabot na sa bulaton mo tong gahangap na kay ginagamit sa laing pamaagi be honest be excellent in honesty excellent mo sa honesty Pagka ang usakabutang is intended for this, don't use it for any other means. When a man is given to you and this man is designated for something, don't use it for other things. A computer designated for only the program, use it only for that purpose. Ayaw nagamita sa ubang butang, dishonest ka pagkagamit ni mo na. Bakit trabaho mo sa kwa pagbantay mo? Ako inyong modelo. Pagtrabaho sa mahan ng atong yatubang kinahanglan kitay pinaka-efficient, pinaka-competent, pinaka-pleasing sa mahan ng atong hatag. Holy, acceptable to God, which is our reasonable service. That's why, Sister Ting, may tinaragod ng mga taga-production niya. You are the only administrator here that I can trust together with some of these administrators here. May tinaragod na because this is the last time I am going to drink of that incompetence and inefficiency. That's a very important, very critical ministry. If you are only efficient, and competent in that ministry, and you use it for the glory of the Father, ako ang unang mahimuot, ako ang unang malipay, ako ang unang magpasalamat. Because that is where all the world of chaoses and humanity's souls depends on the ministry of the appointed son. Di lang ko nila makita. Niya, palpakon pa ninyo. So we double down what? The spirit of stupidity, ignorance, lack of knowledge, incompetence, inefficiency, complacency, laziness. It should not be named among us. Di na kinahanglan ng mahibaw ang tanginana. Di kinahanglan makita ng mga spirituadre. Ipakita na sa mahan sa kuwas tamayong. The Father showed me all of those kind of spirits. The spirit of laziness, spirit of incompetence, and co-spirit. Those are parts of the serpent seed. 
that must be surrendered must be kicked out from the kingdom nation. Yeah. Offer your bodies a living sacrifice. Holy, acceptable to God. Acceptable. If there is a word acceptable, there is another word unacceptable. Not every offering is acceptable to the Father Almighty. Dilitan na gina-offer niyo, dawato niyo na. Kana, kanang klase nga minsi, i-offer ni mo. You are offering, ang sa'yo mong i-offer, piang nga offering. Buta nga offering. Mula nang insulti niya sa Malakay. Will you offer to your mayor, to your governor? Basaha daw na. Acceptable unto God, which is your reasonable service. Any ministry is a service to the Father. Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Well, how do you renew your mind? From incompetence to, from inefficiency to, from laziness to, Ana, may prove what is that good. Pamatuda ni mo sa Mayo. May ba nang magsikag hang? May ba nang magsikag hang ay mong computer? That you may prove what is that good. And acceptable and perfect will of God. Kala lang. I-prove ni mo. I-prove sa ni mo. Maayo ba ni? Walang uh, hatang na ko sa'yo, ako ay yung, ako ay yung modelo. Andagan sa inyo, wapag yun kailas ko ah. Wapag yun mo kailan when it comes to my working ethics. When it comes to my level of excellence, dagan pag yun wakailas ko ah. Complacent mo. Contento na lang mo diha. Dili ina na ang kingdom nation. Dili ta contento na lang diha. Makontento lang tapag ang atong tanang ginahimo, spiritual, material, physical, financial, is on the level of excellence. <laughs> Now, very clear. Transform, renew your mind that you may prove what is that good. Good na ba ni? Bad man yung computer. Nagahang man yung kagitestingan ako three hours before. Niya nangita na kagsolusyon. Prove what is good and acceptable. Madawat man yung. Pagtindog na ako dito. Tuwa na. Ipakao na ako sa inyong inefficiency. Sa inyong laziness. And perfect will of God. In everything that you do. Remember this verse here. Now, uh, the scriptures is always reminding us of that. Asayin mo ngayon sa, ano? Yung Malakai? Yes, Master, in Malachi chapter 1, starting verse 6 to 8. A son honoreth his father, and a servant his master, If then I be a father, where is mine honor? Oh, Tanawa, a son honoreth his father. You are considered all my sons here. Production means you, pabinaw mo. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? You are always dishonoring me by your incompetence. Nagsalig ko sa inyo, pagabot na rin, ihang pati ako, ihang ninyo. And if I be a master, where is my fear? Wala mo na hadlock na maghangin yung computer. Nagtindog na ako na rin. Hulat pa mo sa kuwa. At tuunta mo diya. O niya, buha ko na ako ng microphone sa inyong ulo. That is how passionate I am with my excellence for the Father. And that is how I hate people who are incompetent. Dili pwede makikitrabaho sa kuwa ang mga inefficient, ang mga dishonest, Dishonest, corrupt, 
Paminaw ninyo niya. The dishonest, the corrupt, the incompetent, the inefficient cannot work with me. If you want to become soldiers in the army of goodness, you master what you have been entrusted with the Father to glorify Him through the appointed Son. At so ay paghatag ang trabaho sa inyo, mabusisi mo. Busisiyon ninyo. Kala lang mga addresses, ako pa'y magugtas ang tanaw ninyo. Magbutang mong picture niya, mali ang address, mali ang pangalan sa tao. You did not dare ask, wala mo nang utana, tama ba ning address, tama ba ni, wala mo nagsusi. Ano lang? Pagkay mong sawa yun, malain pa. Tanawan niyo yung false pride ninyo. If you have that kind of false pride, you're not going to heaven. You have to always learn. You have to always aim for that excellence where the Father can be glorified. And to you, O oh priests, and to you, O oh workers, that despise my name. And you say, wherein have we despised thy name? Pagkagipakaulawan ninyo inyong ulo, ginadespise ninyo siya. You put me on the spot niya, nagsalig kong na kay mga backup ng video diha, sige kong hulat. Kaya binako, competent ka, kaya binako, naana na diha. Tapos wala di ay. That's an insult to my level of excellence. Ako ang nasa imong lugar, magluhod-luhod na ako sa tubahan sa akong ulo pagkawaman. So rigid kayo, sir. Di na ginna mausap bisa noon saon pa. Mauna ning last nga isaad na ako sa imo ha. Pero sa inyo, wala-wala lang. Life goes on with, with you. Ano agad ay inyong mga batasan? Ilist di ragod na ninyo ng mga batasan na na. Ilist da ninyo na. Di na motog langit. Read. Yes, Pastor, sorry, verse 6. A son honoreth his father and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name. And ye say, Wherein have we despised thy name? Verse 7, Ye offer polluted bread upon my altar. See those people who are offering to the altar of the Father something? Any ministry here is an offering. Production ministry is an offering. You are offering your services to the Father. He said, you offer polluted bread upon my altar. And you say, wherein have we polluted thee? You offer inefficient, incompetent production services. Your sacrifice are nothing. They are not accepted. Not all offerings are accepted. If this polluted, it is not acceptable. Wherein have we polluted thee? In that you say, the table of the Lord is contemptible. Okay. And yeah. if you offer the blind for sacrifice, is it not evil? Sabi saya, ang sana, pagkasulti, 1-8. So, Misaya, Pastor Malakias, um, uno, versikulo ocho. Ug kung kamu magahalad sa mahanap ng buta, kana dili dautan. Ug sa diha nga kamu magahalad sa piang ug dauton, kana dili dautan. Igasa kana karon sa imong gobernador, mahimot ba siya kanimo? Kung mo dawat ba siya sa imong pagkatao, nagaingon si Jehova sa mga panon. Kana, halad ya po na. Ini saya nga, kung muhalad kag buta,
Ngày hai lần Đi bây giờ đầu tán Kung mo halag ka o Kiang o masakiton Kaya so na maghalad Dala mo na o mananap They bring sacrifice of animals If you offer The blind for sacrifice Is not Is it not evil? If you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it now unto thy governor, will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts. Manang ayaw ko niyo halara, o ka ng incompetence. Buta na. Masakiton na. Kiang na. Malipay ba ko? Diya gani sa gawas, huwag na mo sa mga production, sa mga TV studios gawas, si Santi na mo tayo na na. Labi na diri sa gingharian kay ang trabaho para sa amahan. And now I pray you, beseech God that He will be gracious unto us. This has been by your means. Will he regard your persons, saith the Lord of hosts? Dili siya mong tagad sa imuha pagka inana ay mong i-offer sa yaha. That is just an example of everything we offer to him. That's why when you offer praise and worship, it should be acceptable and holy unto the Father Almighty. When you come and offer something to him, We don't offer animals anymore. We don't offer that because that is uh, the uh, ceremonial type of offering is already over. We are here for a spiritual offering. That's why we have the revolution of excellence. Everything we offer to the Father is excellent, <laughs> pleasing to Him. In every ministry, that is That must be the protocol. Tanan, tanang klase sa itong ministry, dapat mauna siya. Limang ka na. Buta yofer. Not only in the production ministry, but in every ministry connected to the kingdom. Your offering must be acceptable. That's why he said, Will he be pleased with thee or accept thy person? Nawaton ka ba? Malipay ba siya nimo? Mahimot ba siya nimo? Kung winanang klase ang imong ihalad. Klaro, di ba? Labi na karon. This is spiritual. Ang atong ginahimo para sa iya. And we cannot afford to be in that level of incompetence and inefficiency in doing the Father's work. Ahawa na mo diha ang Espiritu. Ambak na mo ngadto sa level na dili ka masaway. That's why the Son is here. And when I offer you to Him to be glorified, He said, the body should be without wrinkle and without blemish. Iyong na, bisang kunot lang. Without wrinkle, without blemish. Can you read that? Ephesians Yes, Pastor. In Ephesians chapter 5, verse 27, that he might present it to himself 
a glorious church not having spot or wrinkle or any such thing but that it should be holy and without blemish Zaya. Okay, Pastor. Sabi sa iyo, Pastor, mga taga Epeso 5, versikulo 8. 27. Aron nga sa iyang atubangan, ag iglesia ikatanyag diha sa katahum ni ini. Si sa iglesia? Ang lawas. Kamo. Ako. Kamo. Dili tong building di askilid nga naay pangalan iglesia. Kamo ang iglesia, ang lawas. Ang iglesia lawas ni Kristo. Kita ang lawas sa atong amahan. Siya ang atong ulo. Kita yang lawas. Ako. Ako yang lawas, si Jesus Christ akong ulo. Ako iglesia. Ikapresentar sa iya unsa? Oh, oh pastor. Aron nga sa iyang atubangan ang iglesia ikatanyag diha sa katahum ni ini. Ikatanyag sa katahum ni ini. Nga walay buling. Walay buling, bisan buling lang. O kunot. Walay kunot, bisan kunot lang. O bisan unsang salusama ni ini. O bisan unsang salusama ni ini. Aron magbalaan siya og dili masaway. O mabalaan siya. Ogdele, Ogdele, Dili ka masaway. Dili ka salawayon. Pasaway ka ba kung may ka nahang ang computer? Kinanglan na ako ang imong serbisyo. Nahang ang computer samtang ikaw nagaserbisyo. Kisa may akong sawayon ng computer o ikaw? Kung kamundo ha, ang computer, akong kuhaon, idukduk ko sa imong ulo. Kaya kamundo ha, ang salawa yun. <laughs> so, magka mag-servisyo ta sa amahan, kanya kinahangla na nga tong servisyo sa amahan, unahan na nato nga kini inig-abot sa imong halaran makapahimuot ni Ako nga ako sa lugar sa kining mga taga production ako i ulo dia ako i uno una Alas 5 pa sa buntag alas 8 ang service na nako dire inspection ako Tama bang switch, tama bang power, tama bang kuryente, ang mga computer, gitistingan na, wala ba'y muhang? Naar ba'y report si Sir Caron? Wala ba'y muhang anang mga video ninyo? Samtang nagasulti siya, ipasa na tanan, samtang nagasulti siya, i-backup na. Wala ba'y muhang anak, bisa nung sa? Testingan na itong tanan, sige, ikaw sulti, ako'y testing na rin. Ana ang akong utok. Nana ang dagan sa akong utok. Kung sa dagan sa utok ni Uban, ah, alas 8 media pa, manungha. Malay pa. Kanabi ito ang klaseng batasan sa malayong na Pilipino. Tanggalon na to na samtang kita na himo ng mga anak sa amahan diri sa gingharian. Dili na acceptable dire. Tanaw nga akong mensahe yung takaroon, exposing the and destroying the Antichrist. Siguro kini sila may mga Antichrist dire. Kaya ilang ginasabotahe ang akong bulaton. Tanaw ah. Sila na i-destroy na ako ron. Ang ilang incompetence o ilang inefficiency niya. Kamang mga taga-production, daga naman mong nahimong maayo. 
Daghan na kayo. Daghan na kayo. Pero, ang incompetence ninyo, kauban, kanunay. Sa inyong maayo, ang incompetence, usahin mo labaw pa. Mao nang imbes malipay ko, magmix ang akong emosyon. Malipay ko nga malagot. Malipay ko, kaya na may mga gibuhat sila nga maayo po. Pero malagot po ko, tungod kay pagkawman na, tuwa na po. So, 50% sa amahan, 50% sa yawa. So, nagsosyo pa ang yawa o ang amahan. Pwede ba na? Verse Corinthians 6, pwede bang isosyo ang bulaton sa amahan sa mga yawa? Yes, Pastor, starting verse 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, effeminate nor abusers of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revelers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And verse 11, And such were some of you, but ye are washed You are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus Christ by the Spirit of our God. Read that verse where? The offering of idols cannot be with the Father. Can they be one? They cannot be one. Yes, Pastor. In uh, 1 Corinthians chapter 6, starting verse uh, 15. Know ye not that your bodies are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of an harlot? God forbid. Verse 16. What? Know ye not that he which is joined to an harlot is one body? For two, saith he, shall be one flesh. Verse 17, But he that is joined unto the Lord is one spirit. Pwede ba ang muhalad ang amahan o ba sa mga idols? Pwede? Pwede ba nang imong isagol? Pwede ba nang imong ihalo? Dili na to na pwedeng ihalo. Kung 50% incompetent ka, 50% sa Ginoo, 50% malipay ang amahan, 50% malagot ang amahan. Malipay mga mahal na. Did you find that? Sige. Sa Bisaya Pastor, unang mga taga-Korinto 6, versikulo 15, paingon sa 17. 15. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mga bahin man ni Kristo? Nan kuhaon ko ba ang mga bahin ni Kristo aron pagahimuon nga mga bahin sa usa ka babayeng dautan? Palayo ka na. Wala ba ka mo masayod nga siya nga nahalingkit nga to sa babaeng dautan na himong usa kalawas uban kaniya kay sumala sa nahisulat ang duroha mahimong usa 2 Corinthians chapter 1 Chapter 1 Yes, Pastor, in 2 Corinthians chapter 6, verse 16 to 18. And what agreement had the temple of God with idols? For what the agreement had the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God. As God had said, I will dwell in them and walk in them. I will be their God and they shall be my people. Wherefore, come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing. There is no agreement with the temple of God with idols. So there's no agreement with 
incompetence and excellence. No agreement. Dili na tunga-tunga. Dili katunga, excellent ka, katunga po sa ibang trabaho, sa lawayon ka. Dili na pwede. So, masteron ninyo kung unsaon ang pagpahimuot sa mahan pinaagi nga mahimutang excellent. Excellent sa tanambutang, spiritual, material, Hawa, kung mahimo mong anak sa mahan, gusto mong matug langit, kawaban na ako. Kuhaw na inyong pagka-estupido, inyong pagka-incompetent, inyong pagka-ignorant. Wala yung mga ignorant, mga ignorant yung matug langit? Kawaw, mga maigmat mo kanunay dito sa yawa sa una. Ang pagka-igmat ninyo, transfer langgod ninyo. Dili kay inigabot ninyo this kingdom, dito sa king, uh, kingdom ni Satana sa una, perti ka-igmat ninyo ba? Pag-abot ninyo dire, na born again mo, parte naman ninyong tanga ah. Ngayon mo naman yung estupido, morang way nahibawan. Ang inyong nahibawan sa una, inyo lang i-transfer gikan sa ngit-ngit nga to sa pagkamaayo. Ngawag yapon, kinalan igmat yapon mo dire, pero dili na para sa yawa, para na sa amahan. Para na sa amahan, abtik yapon ka, listo yapon ka. Dili kay tanga-tanga ka. Nganong tanga ka? Born again na manggod ko. Suslami agil ka ay doklo na eh. Nganong, nganong inana na mga murakag ka ng napusaan ka nung na eh. Kingdom na manggod ko. Suslami agil ni mo. Litso nun eh. Ang mga taga-kingdom ang pinakaalisto nga tao sa kalibutan. Pinakaalisto sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Kuno sa'yo makapahimuot sa iya na ginunahay ta sa paghimuana. Di nakamuhulat pang suguon. Kanong na ikang mong tanan sa'yo si mong kogalingon. Sukod na sa iyong kaugulingon. Always remember that. Now I came to destroy the works of the Antichrist. And many of you here are Antichrists when it comes to competence and excellence. If you are not competent and you are not excellent and you already have the Spirit of the Father in you, you are still part of the Antichrist system. Dawaton ba samahan na? Sama sa itong mga versikulong yung ibasa. Dawaton samahan? Kung dili dawaton samahan, kung niya ingana ka, di ating Kristo ka, gisupak ni mo siya. When the Father said, you must be perfect for my Father in heaven is perfect, when He said, you must show your good works, when you say, you must be excellent, and you are the opposite. What are you? You are against Christ. Mabit ang masuko ko. Kaya antikristo yung mong espiritu. Gusto ko, excellent. Ikaw po, gusto ni mo. Ikaw ang pinakatanga sa kalibutan. Wala pa akong nasuko sa mga kanang mga ribulto. Nasuko ang yapong kuwana. Parang akong kasukong ibati sa mga tamad, sa mga inefficient o incompetent pagkabot sa bulaton. Lima kapilo ang kasuko na ko. So, mas antikristo mo kaysa ito nagahimong ribulto. Magkita-kita mo sa impyerno mo yung di ba taga-kingdom ka? Nga nung tuwaman ka sa fifth degree of the hell, of a hellfire, kami niyarang sa first degree, nga ribultador man ang tami. <laughs> mas ay dolater ka di ay kaysa sa buha. Ngayon nga no, kabalo na ka tinuod, pero ginasupak ni mo kanunay ang gisulti sa imong ulo. Ayaw ninyo supaka ning akong gusto kinanglan makapahimuot mo 
samang ako makapahimuot sa akong amahan. Look, the Father has taught me excellence even in Tamayong. When he told me to wake up at 4 o'clock in the morning, I am not late. Walay one minute late at His Excellence in time. When he told me to build a house without a sound, that is a lesson in excellence of obedience. Excellent ko. Nangitagi ko pamaagi. Unsaw ng pagdukdok ko glansang nga di mo saba. Oh, naghatag og wisdom mga mahan sa kuwa. That is the fear of the Lord. Because I fear the Lord and I don't want to offend him. I have to do what he said. Who in this world is a person who will build a house without even the sound of a hammer? Hitting the head of the nail. Pwede ba na? Pero nahimu na ako ang isa ka-sanctuary na walay sound. Nga no, the Father gave me wisdom. Because I fear to offend Him. Kuhabit ako kong sabon, ang martilyo akong iputosog ka ng panapton nga baga, ang 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 lansang akong tusok sa melted nga sabon, pagdok-dok na mo, digi mo saba. O, oh, kaysa may naghatag ugwis damat to, ang amahan. What is that lesson? It is a lesson of excellence in obedience. That's why the Father gave me the wisdom to do that. Nang inana ang inyong modelo. Ako inyong modelo, di ba? Labi na pag-abot sa work ethics para sa amahan. Dili tamadawata ng pag-aktual, dito ka magkapalpak-palpak, pag-aktual. That is unacceptable. You are the Antichrist if you do that. If you hang me and then you put me on the spot and I want you to be excellent, and you are the opposite of me, ang akong degree sa kasuko, five times, ang but pa sa butana, lima kapilo ang imong pagka-antikristo. Hindi ka madawat sa mahana na. Naon ninyo ng 1 Corinthians 7.1. Ang saigi sulti sa 1 Corinthians 7.1. Yes, Pastor Ian. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Read that again. Yes, Pastor, in 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of Having God. Having these promises... Dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. What's that word? Perfecting holiness in the fear of God. Perfecting is the word for excellence. Hinloan ni mo ang tanan mong kaugalingon sa kahugaw sa unod o gispirito. Kini, kini incompetence, kahugaw sa ispirito na. Ngayon na mo kay incompetent, kay hugaw ang imong ispirito. Dagkang kang may ispirito di ang dilima o. Mabit ang di ka kakonsentrate. Dili ka katutok sa bulaton nga pinaka-importante nga makapahimot sa mahan kay daghan pa ang nag-aana ng mga yawa at sa iyong sulod. Dili ka pa solid para sa mahan. Hugaw ka pa. Bisaya. Hello. Sa Bisaya, Pastor, ikaduang mga taga-Korinto 7, versikulo 1. 
Sanglit na kabaton man kita ni ining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas o sa espiritu, o hingpiton ta ang pagkabalaan diha sa atong pagkahadlok oh, sa Diyos. Parte na sa pagkabalaan ang kanang pagkahingpit sa atong espiritu. Kanang inyong ministry, parte na sa pagkabalaan ninyo. Pagka nahimo mong excellently, amut pa sabot, hinlo na kayo mo, nakakonsente, nakatutok na mo. Remember my uh, man of revelation about the single eye? Sa kamata? Pure ang imong mata o saray mong nakita? O, pero daggang kang nakita, side trip na lang ang bulaton sa mahan. Mabitaw ng pagabot. Muhang man, nga no, daghan ka kayong nakita una ka niadto diha daghan kay kang nakita it it goes with the same it goes, it goes with other ministries mao gyapon na sa mga KLCs hmm. pagka naka concentrate mo sa standard sa anak ang makita ninyo sa lang kamata ang revolution of excellence pagka mohimo ka Dili ka makatulog kung dili kini mahimong standard sa anak. Pero kontento na kasi mong KLC. Nagkamamo ang inyong mga nasulod na ipugaran sa manok. Wala mang kadimao sa sulod. Kontento na lang ka. Imo ng standard. Ang question ni ha. What you have offered to the Father, is it acceptable? We must always offer that which is acceptable, holy, and acceptable before the Father. The same thing with everything we do. Ano sa Tagalog yan? Papa Pastor, sa ikalawang Korinto, 7, versikulo 1. Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu. Pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Okay. Proverbs chapter 1. Read in the English. Yes, Pastor, in Proverbs... 1 to 9. Pastor, in Proverbs chapter 1, verse 1 to 9. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. To know wisdom and instruction and to perceive the word of understanding. Verse 3. To receive the instruction of wisdom. To receive the instruction of wisdom. Justice, justice, and judgment, and judgment, and equity, and equity. Verse four: To give sub, subtle, subtility to the simple. To, to give subtility to the simple. Ano sa malang to give subtility to the simple? Himo ang abtik ang mga ignorante. Na po ba mas klaro sa bisaya ana? What verse is that? Verse three. Uh, verse 4, Pastor? Verse, no, no, no. What you, you read is verse 4 or verse 3? Well, verse 4? Bisaya, verse 4. Sa Bisaya, Pastor, mga proverbio. Opa. Quatro. Sa paghatag o sa labutan sa mga walay pagtagad. Oh, Ma... Ma... Maay lang pagkasulti na, di ha? paghatag og salabutan sa mga walay pagtagad. Kisa nang may pagtagad? Mga incompetent, mga inefficient. Paghatag og salabutan sa mga incompetent og mga inefficient og mga tapulan. May lang pagkasulti diha. Gihan ay lang sa nagsulat ana. Pero ang buta sa buta na, sa paghatag o kaalam sa mga ignorante. Muna yung buta sa buta na. 
Sige. Bisaya, diretso na lang. Alang sa batanong lalaki, ang kahibalo o kabuot. Mm, tara, sa batanong lalaki, ang kahibalo ka, kabuot. Kay dagang mga inana, way buot. Kasi tawag ninyo, ikaw dyan, wag yun kay buot ba? Oh, para ma mahimong butan. Sige. Singko Pastor, aron ang, aron ang tao nga manggialamon makadungog o magadugang sa kinaadman. Oo, oh, aron ikaw, kung may kaalam ka na na nakikaybalo, makapaminaw ka sa ako, ah, musamot ang imong kaalam. Sige. Kadayo. O aron ang tao nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag. Oh, og ang kanang may pagsinabot na, masinabuton na siya, full of understanding na, makadawat pa og dugang pang advices. Mga maayong tambag. Kini nga akong inasulteron. Sige. Sa pagsabot sa usa ka proberbyo og sa usa ka pulong sa labton. Mm. Mga pulong sa manggialamon og ilang mga tigmo. Mm. Siete pastor. Ang pagkahadlok ang Jehovah maoy sinugdan sa kahibalo. Ang pagkahadlok sa Diyos, uh, ipuli na lang ng Diyos diha. Sir, sir. Pagkahadlok sa Diyos, e ang pagkahadlok mga, sa Diyos, maoy sinugdan sa kahibalo. Malipay ni mga taga Jehovah, ha? tanawa nga mo laging ginoon ang inyong dimensyon diha. Kami lagi ang tinuod. <laughs> Apo, Pastor. Siyete, Pastor. Ang pagkahadlok kang Diyos maoy sinugdan sa kahibalo. Mm. Apan ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam o oh. pahamangno. Ang kadlok sa Diyos may sinugdanan sa kaalam apan ang mga buang-buang nagatamay sa kaalam. Kaalam, taga nimo kaalam, masuko. Kurikul nimo, masuko. Instructions give you understanding. Discipline gives you wisdom. Correction gives you understanding. Kana dapat ang tunan sa kada isa. Manang tambagan ka, bisan kisay mo tambag, bisan bata o makakuha kag kaalam, paminawa. Dili kay masuko dayon ka kay taas pa kag pride. Ang pride nimo na misplace, false pride ang tawagana. Hindi na magpakorek. Ang taong hindi na magpakorek. Antikristo. Kay ang kasulatan ng tudlo, kinanglan maminaw tag instruction, correction, wisdom, understanding, makakuha ta, paminaw ni mo. O sa may wani mo, maminaw ka, madugangan ka pa. Ang uban, taas kahit pride. Di na maminaw. Wala din is kingdom na. Dere, magpapunuta. Bisan pagbata ang mutudlo ni mo. Uy, may kaalam. Kuha ko na ako ni, maminaw ko. Kaya wa ni sa kuha. Ana ang atong espiritu. So, nagkada adlaw, ang atong spiritual maturity, nagkataas, nagkataas. Hangtod mahibotang excellent. Hantod mahimutang sama sa anak ang modelo sa inyuhang kaluwasan. So ang kaluwasan, pagka-born again, di lang kutob sa naminaw ka, pagkatapos nakaibalo ka, pagkahuman, tama na. Mura ka taga-dimensyon na na. Naa sa atong binuhatan, makita ang amahan, ang iyang kahayag makitan sa atong binuhatan. Amen. Ang atong binuhatan para makita ng amahan. Excellent. Kaya nga atong amahan, excellent. Ano yung mga bulak na ihihimo? Oh? Masaway ba ninyo? Kada mo tanong, uy, kagwapo sa bulak. Uy, kagwapo. Uy, kalami. Uy, kagwapo. Wala ka ninyo. Uy, kabati. Pero sa inyo, anawa, dili mo makakita yung example lana. Sa, inyo, sa ako lang ninyo madungog ning mga pulunga. Kaya nga no, tininood ning ato. Ano? Mahino man mong mga leader sa kingdom, 
Mga imo, mga leader sa kingdom, you will represent me. Kung saan mo yung sa mga katawahan? Kung kang ka mo mismo, dili na ka imbibe sa akong isulti. O, oh, dagang patang tunan, nga kaalam. Pagka mo tudlupod mo nga to sa uban, ang ako ang mga man of revelation, man yung itudlo, you represent me. You do not represent yourself. You represent me. Amen. So if there is any glory in your teaching, it should come, it should go to the sun. Amen. Pagka ang, ang glory, gihatag sa imuha, likay diritso. Diritso sa anak. Pagka ikaw, nagbukay mong babay, mo pong gidawat. Beginning na na, nga mabuto di mong tiyano niya, mo unlod na kapobos. Your authority and power comes from the sun. Amen. So the glory and honor should go to the sun. Amen. Not to you. Amen. Pagkagipati man ang bunga sa tuwa, ihatod na to ang bunga. Di na to ibulsa. Di na to kawato ng loyalty, ang obedience. Niya, pagka nahimot ang leader, kita'y pinakamapainugsanon sa tanan. Pinakamaalamon po. Pinakamaalamon mo tudlo. May wisdom on sa ang pag-apply sa knowledge. Importante ng tulong ang guban. Wisdom, knowledge, understanding. That is what we enthrone when it comes to the revolution of excellence. And we topple down all stupidity and ignorance, lack of knowledge, inefficiency, complacency, incompetence, laziness. Padaplin natin, hindi ko gusto makakita ng mga bahuang may spiritual na. Dumtan na ko na. Kanatanan, kauban sa poverty na. Gusto ko mamubre, kanang mga spiritual may mong ibutang sa sulod nimo kadugayan kana may spiritual to duwang ka pa mangawat magdishonest may imong corrupt kana tanan dunay kalabutan ng mga espirituha pero excellence tudluan ka unsa pagka honest unsa ang pagka loyal unsa ang pagka committed sa ang pagka obedient kana may tudlo sa imo ha Mara sa kingdom, ang mga kamo, sons and daughters, pag-abot ninyo nga ng level, pinaka-honest mo sa kwarta, pinaka-incorruptible mo pag sa mga man of revelation. Mara lang natin Department of Correction. <laughs> natin Bureau of Corrections. Atay view corner eh. Atay bus pa yung dito sa US. Sa mga members sa view cor. <laughs> Kung sa'y ilang imnon dito, kaalam mong kaibalo, kisa'y mutudlo. Mga bulak, mga sagbot, niya way tingugay. Kung sa'y mutudlo ni mo, kung sa'y tudlo sa'y mo dito, Ingo na ang mga bulak, magmatinumanon ka, magmakasaligan ka, oh. Magma, magbinuutan ka, magpapainumsanon ka, hmm. dili, dili maglaroy-laroy mong mata og mga utok, tutok lang ka sa kuwa. Oh. Wala yung sultina, wala, wala yung instructor dito. Ang sagbutog bulak kung pine tree, may instructor ni mo dito. O, oh, yun ang pine tree, tanawa ko. Gasa ko gibutang, dito ragyod ko. Huwag yun ko natarog sa akong gikaimutangan. Ikaw, dito ka gibutang. Pag pulit sa'yo mo, tuwa na ka dito. Ay mong balay, worker's house. Gipunit ka asa. Sa balay, sila yung lalaki. Naunsa man ka. 
pagpuyo. Oh, anong wisdom sa imo? Oh. Ngayon sige kataga kang dahon sa pine tree. Para ang mga tapulan <laughs> Dili na mahimong tapulan. <laughs> mo lang sa tanang mga tanom, mo na akong gitanom dito kay kada adlaw para nagbuhok ng mga tagak. Mo sa lesson sa mga dahon nga nangahulog, ingon ng pine tree, ayaw pag tinapulan, silhi ka na kay imo lang trabaho. Oh. Wala'y nagtudluan na sa imo ha. Wisdom na sa pine tree. Wisdom sa bulak. Ati man ako para kanunay kong gwapa. <laughs> para makapaimot ko sa amahan o sa anak. Hindi ka ni sa anak, huwag sagbot ha. Hindi ka ni sa anak, press ko ang bulak ha. Oh. Pagka nakatuon na ka anak, ibalik na ka diri. I-connect na ka sa tao. Manay wish the mana. So, kamong mga sons and daughters nga pagkakasaligan, timan ininyo o salang ang inyong mata nga nakita. Yeah. Isan asa po mo dalhon. <laughs> Lamina, pagkabot sa kwarta. Walay mga disanes sa kwarta nga pwedeng makiguban sa ako. Pag sige, salig sa imo. Pag salig sa imo, yatod ni kay pastor ha. Ipagi sa imo ha kay kasaligan ka ni pastor. Pagabot dire. Pag sige, salig sa imo, mao ra gyapon ang imong ihatod. Dili ka espiritu ni Judas a uh, kapnan tani kay wa bitaw ka balos pastor. Wala ina na sa gingharian. Kamutanan, gikasaligan, wala tay auditor dire. Ang auditor na ito nas langit, gatanaw sa tuwa. <laughs> Ang tanan na itong ginahimo dire para sa amahan sa langit. Wala para sa ato, para ni sa iya tanan. Kaya ano, ang kingdom o sa kadakong pamilya. Kita tanan, managsuon, sons and daughters. Kung doon na po yung mga servants diri, ato silang ginaagak na mahimong sa hapon silang mga anak na sama na ito. Kaduga yan. Praise the Father. Nalipay ba mong mga bisaya? O, pasalamatin niyo itong incompetent nga taga-production. Kaya imbis mag-inglis ko karoon, nagbinisaya ko kay siguro lugay na inyong pagampuna. Gigamit itong mga incompetent para masuko ko, magbinisaya na lang ko. Kasabot mo mga anak sa ginawadre? Amen! Sa ilesaw na ito ron, Revolution of Excellence. The key is the fear of the Lord. It is the beginning of wisdom. Toppling down the spirit of Ignorance, stupidity, lack of knowledge, incompetence, inefficiency, complacency, and let us enthrone the spirit of wisdom, knowledge, and understanding. Let's give the Father one big hand clap of praise. Hallelujah.